今日は竹のコーヒードリッパーを作っていこうと思います材料は竹の皮と実を用意しました幅と厚みは幅の広いもので作るとざっくりとした印象で必要な本数も少なくなるんですけど幅があんまり広いとこの角が折れるので幅は4ミリよりも狭めの方がいいと思います今回は幅3ミリで作っていこうと思いますもっと細かく綺麗なのが作りたい場合はもう少し細くても大丈夫です幅3ミリ、厚みも 0.3 から 0.2 ぐらい薄めでいいと思います必要な本数は編む目の詰め具合とか厚みとか幅によっても結構本数が変わるので身は多めで準備しておくといいかなと思います今回使う肥後の幅、厚み、本数はここに載せておきます早速編んでいきますまずは竹の皮を使いますこれはなんで皮と実2つを使うかというと竹のドリッパーはこういう形になっていくんですけど角のところは急カーブにするのでここが折れやすいです皮と実を比べると皮の方がよりしなやかさがあるのでこう急なカーブになっても折れにくいのでこの中心のあたりは竹の皮を使いますで全部皮で編もうとすると竹が滑って広がりやすいのと、まあ、材料もたくさん必要になってくるので皮と実を使って編んでいきますまずは皮から編んでいきます皮の本数も決まりはないんですけど今回は20本使っていきます縦横10本ずつで編みますまず縦に何本か並べて2本飛びの網代を作ります2本の下を通って2本の上2本の下2本飛びで編んでいきます最初はこうずれやすいので編みにくい場合はこう並べてゼロテープとかで貼り付けて動かないようにして両手を使ってこう編んでいくでも OK です。網代なのでこう階段状にカクカクカクと登っていきます。1本ずつ横にずれているので。今この位置にこの2本の上を通っているので今度1個隣にずれてに2本の上を通って2本の下2本の上2本の上で階段状に編んでいきます。ある程度編めれば固定がなくても崩れなくなります
10本10本入れることができましたこの角の終わり方は2でも1でも編むことができるんですけど今回は角が折れにくい編み方をしたいと思うのでこの角が角が1で終わっていてこう上に出ているところここを角にしておいてほしいです。なのでもしここに1でも下に潜っている時とかはこの2本は抜いてこっちに足しておいてください。こっちに足して。ここに入れて角が11でこう上に出てる状態この状態で終わりにしておいてくださいで次身を入れていくんですけど身はこことこここっちにこう2いっぱい入れていってくださいここが角になります編み方はずっと同じですこれで皮を10本10本と身を15本15本入れましたそしたらこっち側は身なんですけど皮皮皮と身身と身皮と身皮皮皮だけでできている角ここを角にしていきますで、さっき少し言ったここを1で終わらすのか2で終わらすのかなんですけど味色の編み方が理解できている方っていうのはこれを見ると何本飛びで編んでいくのかがわかるかと思うんですけど角に2で終わらせていた場合は角を2本飛び2本飛び222で編んでいくので一番こう目が詰まります一番目が詰まって隙間が少なくこう編んでいけるんですけどその分ここのカーブは急になりますここ1で終わらせた場合っていうのは2本飛びではなくて1234ここだけ4本飛びに変わります角が4本飛びになるのでその分丈にかかる負担は緩くなりますなので丈をこう底を編んでて竹がちょっと分厚いなと思ったりとか、肥後を折りたくないなっていう場合には、角を1で終わらせておいてほしいです。こことここは皮で終わっているので、編んでるうちにこう、広がりやすいと思うので、竹の端材があったら、端の方だけこう、刺しておきます。角を編むときはしっかり水に浸して竹を柔らかくしてから編んでくださいまずはこの竹この竹をこっちに編んでいきますこっち側に入れていきますでここの列を見てもらってもしここにもう一本入れるとしたらここにこうに入れるんですけどここが11になっていると肥後が折れるのでこれは離して角だけは12344本上を飛びます4本飛んで
あとは2本飛びで入れていきますで次はこの竹こっち側の竹を角を作りたいのでこうに編んでいきたいのでこっち側の左側に出ているこの竹をぐるっとこっちに向かって編んでいきます手でこうにギュッと形を作りながら編むと編みやすいです。1,2,3 本, 1, 本飛びで端は2本飛び22本飛びで2本飛びにしながらここが1個ずつこう階段状に。ちゃんとつながっているか確認してくださいここが階段状になっていなかったらどこか飛ぶ本数が間違っているので3222で次この竹もくるっと回してこの竹とこの竹の上を通っているので123本この3本の下を通してあとは2本飛びうん、次この竹は今1本の上を通っているのでもう1本上を通って3本。3本下を通ってあとは2本飛びだけが1234本飛びであとこっちからぐるっとこう曲げている竹はこの1箇所だけが3本飛び3本飛び3本飛びここだけが3本飛びになってあとは2本飛びですこれをずっと編んでいきますこの1箇所だけこう1列で3本飛びになるのだけ気をつけて編んでいってください次この竹は今122本下を通っていて2本上を通って次は3本飛びここが3本飛びですこのどこが3本飛びになってどこが2本飛びなのかなんでここ最初だけ2本飛びでこっち3本飛びなのかっていうのは階段に。カクカクカクと一本ずつこっちに階段状にこうカクカクカクと伸びていっていますこっちも一本ずつカクカクカクってなってるってことを考えるとこの列のカクカクカクで見ていくと次の日後はこの隙間から出てくるっていうのが分かって隣を見るとここカクカクカクカクとなってるのでこの隙間に落ちるっていうのが分かるのでそうするとここは3本飛びになります他のところを見ていくとここが1本下を通って次出るところはここでここに隙間に入ってカクカクカクあとこっちを見ていけばこ
かくかくかくかくかくかくこに伸びていきますこのかくかくの階段さえ見えていればどこが3本なのかどこが2本なのかっていうのはすぐにわかりますここは2本2本ここで3本ここで3本もしここ3本飛びにせずにここも2本飛びにしようとするとここで222で行こうとしたらここで同じところから出てしまってカクカクになっていないのであ間違ってるなっていうことが分かってあともう1本足してここを3本にすればカクカクカクが揃ってきます。で、口ばっかりこうに編んでると広がりやすくて編みにくいのである程度こっち側を編んだらこっち側の竹をこっちに編んでいったらこっちの竹もこっちに向かって編んでいきます2本飛び最初留めで入れておいた竹は外しときますカドを編むときに竹がどうしても折れてしまう人は竹にこだわりがなければ端っこの3本ずつぐらいこの辺急カーブになるこの3本ずつぐらいを竹ではなくてその枠をかがるときに使う塔を竹と同じ幅に揃えて。編んでおくと急に曲げても塔は折れないので角だけを塔に変えておくと折らずに編むことができます。これで目が詰まりました。この一番角のところを4本飛びにしたので折れずに編むことができています。角の一番角の4本飛びとあとこの列は3本飛びで編んでいっています。でこの高さを見てもらってまだ小さいなっていう場合には身を足していってくださいこのひごを足すときは,はこっち側もこっち側も全部2本飛びで入れていってこの角を編むときだけ3本飛びの場所があるのでここだけ気をつけてくださいあとはお好みの高さまで身を足していって余分なひごをカットして枠をつければ完成です。一番角を4本飛びにしてあと3本飛びにしていったので角が折れずに隙間も最小限にできたかなと思います今回枠まではつけないんですけどまたリクエストがあれば枠もつけていこうと思います
今回は角が折れにくい竹のコーヒードリッパーの作り方でしたよかったら参考にしてみてくださいこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします